ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഷർട്ട് എങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അയൺ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഇത് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബോർ റെഡി ആവാതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് തന്നെ നമ്മുടെ അയൺ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൺ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിടാ നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സ് ഇത് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളറാണ് അയൺ ചെയ്യാൻ പോകണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും ഇത്തിരി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ചുളിവുകൾ നന്നായിട്ട് പോകും ഇനി നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചൂട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ അയൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുന്നത് ആരാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഈ ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്ത് നല്ല ഉണ്ടാക്കല്ലേ കേട്ടോ ദേ ആ ചേട്ടൻ അയൺ ചെയ്യണ കണ്ടില്ലേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്വഭാവമായിരിക്കും രണ്ട് എപ്പോഴും രണ്ടാൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്വഭാവമായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ ഭയങ്കര മടിച്ചിരുന്നു ചേട്ടൻ നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തേക്ക് എന്താ പറയുക ചെയ്യാനറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മാറിയത് എൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇനി കോളർ അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് വർഷം അയൺ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ കോളർ അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് ആണ് അയൺ ചെയ്യുന്നത് സ്ലീവ്സ് അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അത് നന്നായിട്ട് അത് മറ്റേ ചുളിവുകളൊക്കെ നിർത്തി നല്ല വിരിച്ചിടുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീവ്സ് ബട്ടൺസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയൺ ബോക്സ് മേലെ കൂടെ അയൺ ചെയ്യരുത് കാരണം അയൺ ബോക്സിന് സ്ക്രാച്ചസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അയൺ ബോക്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നോക്കി അതനുസരിച്ച് അയൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇനി ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡാക്കാണ് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് സ്ലീവ്സ് അയൺ ചെയ്യും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റ് കോട്ടൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുക അയൺ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ലീവ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഫുൾ സ്ലീവ് ആണെങ്കിലാണ് കുറച്ച് നേരം എടുക്കുള്ളൂ ഹാഫ് സ്ലീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് രണ്ടും അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അയൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഷേർട്ടിൻ്റെ കോളറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ കാണാം തയ്ച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഷേർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഇട്ട ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് വാഷൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തേക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതേ അത് ആ ഭാഗം അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഷേർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഷേർട്ട് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടെമ്പറേച്ചർ വയ്ക്കുക കോട്ടനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ടായാലാണ് ചുളിവുകളൊക്കെ പോകുള്ളൂ പോളിസ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ചൂട് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ആ ആ ഭാഗം അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷേർട്ടിൻ്റെ ഇതുപോലെ കണ്ട ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിൽ അയൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബട്ടൺസ് മോഡ് അയൺ ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മറുവശം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബട്ടൺസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഷേർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഇട്ട ശേഷമാണ് ബാക്കി കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷേർട്ട് നല്ല നിർത്തി വൃത്തിയാക്കി ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ അയണിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ചുളിവുകളില്ലാതെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് വിരിച്ചിടുക അപ്പോൾ ഷേർട്ട് നന്നായി നിർത്തിയിട്ട ശേഷം നമ്മളിതുപോലെ ജസ്റ്റ് മേലെ കൂടെ ഒന്നും കൂടിയും പതുക്കെ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചുളിവുകൾ ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ ചുളിവുണ്ടായി
അത് കഴിയാൻ മുൻവശത്തെ ഒരു വർഷം അയൺ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ വർഷം അയൺ ചെയ്യുക ബട്ടൺസ് അയൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബട്ടൺസ് ഇട്ട ശേഷം ഫുൾ ആകെ ഒന്ന് പതുക്കെ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷർട്ട് അയണിങ്ങ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ഒരു ഷർട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടിട്ട് ഒരു ആറര മിനിറ്റാണ് ഒരു ഷർട്ട് അയൺ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എടുത്ത സമയം കേട്ടോ ഞാനത് വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇടയിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു മാത്രം വീഡിയോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആറര മിനിറ്റോളമാണ് ഒരു ഈ ഒരു ഷർട്ട് അയൺ ചെയ്യാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക എനിക്ക് അറിയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാനിതുപോലെ ടിപ്സായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും ബൈ